So we are very honoured today to have our Malaysians uh, sweetheart Prima Donna to share her thoughts on today's sessions uh, on the traditional performing arts uh, of uh, the Malay traditional arts. So uh, I will give you a bit of info about the speaker. Okay. So Zamzuria Zahari is the current Dean of the Faculty of Dance in Aswara. She is a lecturer in Aswara too and also in University of Malaya. Okay, so she's also a dancer, choreographer, actress, and also a singer, specializing in traditional Malay dance and theater. Okay, uh, she will be presenting her talk today in interpretation of the concept of the storyteller across various uh, traditional Malay art forms, which includes uh, Wayang Kulit, Slampit, and Sabah. Okay, so a bit of the house rule. Uh, if you have any question, uh, please uh, type your question in the Q&A box below. Okay, or you just can uh, raise up your hand and we do, I'll give you the spotlight and open your mic and you can and ask the question to her later on. Uh, just to add on, this session will be conducted in Bahasa, Malaysia. Okay, so okay, without further ado, I think I will pass the floor to our prima donna, uh, Zamzura Zahari, to present her talk today. Hi everyone. Good afternoon. And then, yeah, my name is Zam Zuria. Can, uh, can you hear me? Yes, Zam. Good. Okay, thank you. So today I will present on uh, our method, my method uh, about concept storyteller dalam kesenian Melayu yang merujuk kepada um, Tok Dalam, Dalam Wayang Kulit and then selampik atau dikenali sebagai tok selampik and the last adalah sabar sabar uh, daripada kesedihan uh, tengganu so i will present sorry Konsep story, storyteller dalam kesenian Melayu wayang kulit, selampit dan sabar. Okay, uh, dalam konsep persembahan budaya Melayu, konsep storyteller biasanya uh, uh, okay, storyteller itu membawa maksud kepada sebuah persembahan yang menyampaikan mesej pada asasnya menggunakan gaya persembahan naratif and solo. Okay, dan vokal atau suara merupakan medium utama bagi menyampaikan cerita atau mesej. Dan biasanya juga dalam konsep storyteller dalam persembahan kesenian Melayu akan dibantu dengan alat muzik dan juga prop okay? uh, untuk menarik minat penonton yang dan membezakan sesuatu karakter ataupun perwatakan dalam sesetengah uh, persembahan storyteller dalam budaya kesenian Melayu. Okay, antara kaedah yang biasa digunakan dalam penyampaian storyteller adalah melalui penyampaian dialog, bermonolog, dendangan lagu, berpuisi, bersajak, berpantun, menari, atau berlakon acting. Okey, konsep storyteller um, di kat Malaysia ni berkonsepkan dipanggil juga sebagai pengbipolara. Okey, pengbipolara yang sejati, the authentic pengbipolara in Malaysia sangat terkenalnya adalah awang batin ataupun awang belanga dan juga tok selampik. Dan pengbipolara yang berkonsepkan uh, kesenian secara umum uh, banyak kita lihat seperti seorang penyajak okey ataupun yang membaca puisi tradisional atau uh, apa puisi moden dan menyampaikan lagu-lagu puisi puisi sama ada puisi tradisional atau lagu-lagu puisi moden juga and tok dalam wayang kulit bagih ha, ini bagih uh, fokus kepada uh, konsep storyteller atau perubatan secara uh, individu juga okey saya masuk dulu kepada um, wayang kulit uh, kelantan okey storyteller yang kita maksudkan dekat sini adalah peranan tok dalam. Okay, peranan tok dalam tu dia memang bermain seorang diri dengan uh, memainkan patung di kelir wayang kulit. So elemen yang melibatkan dalam permainan uh, tok dalam dalam wayang kulit ni adalah uh, patung itu sendiri, kelir dan juga vokal ni. Okay, biasanya tok dalam akan memainkan uh, wayang kulit berkonsepkan cerita panji 
ataupun cerita pokok dan juga cerita ranting. Kalau kita tengok kat sini, cerita pandi adalah cerita utama dalam epik Ramayana dan juga Mahabharata seperti mana wayang kulit uh, India dan juga uh, wayang kulit di Indonesia. Okay, pembawakan ceritanya perlu mengikut uh, struktur daripada mula hingga akhir tanpa meninggalkan mana-mana bahagian. Itu kalau mengikut cerita epik atau cerita pokok. Dan pula ditambah selang selingi dengan lawak jenaka menjadikan penyeri dalam persembahan yang disampaikan oleh Tok Dalang tersebut secara individu dan ada uh, bertukar-tukar karakter juga watak. Kalau cerita ranting, cerita ranting ni tidak ada kena mengena dengan cerita epik, boleh memainkan cerita apa sahaja, malah boleh create cerita baru eh, dan cerita ini boleh ditokok tambah mengikut um, apa keadaan permintaan penonton atau tempat-tempat um, persembahan jemputan uh, ni, mana-mana persembahan yang yang diminta lah. Dan kadang-kadang Tok Dalang akan membuat persembahan mengikut uh, situasi, mengikut situasi, cerita rasa uh, tanpa merujuk skrip because Tok Dalang biasanya all the story itu dalam diri dia dan apa yang dia main itu secara spontan bergantung pada environment semasa juga So ini adalah antara karakter, okay, seorang Tok Dalang dia perlu menguasai banyak suara, okay, vokalnya bertukar-tukar intonasi dan antara watak yang dimainkan adalah seperti Laksmana, Sri Rama, Siti Dewi, Pak Dogol uh, dan watak-watak yang di bawah itu adalah watak-watak Uh, untuk lawak dan juga watak sampingan okay, Seperti Wak Yak, Samad, Said, Hanuman Terpetik dan Wak Long Dan di samping itu, ini adalah watak-watak uh, orang kampung lah Orang kata watak uh, sampingan Raden Lakjuna, watak perempuan Watak perempuan tu bertukar-tukar lah mengikut penceritaan yang ada dibawa Sewaktu pementasan wayang kulit yang dimainkan oleh Tuk Dalam tersebut okay, Ini juga adalah antara watak-watak yang dimainkan dalam wayang kulit Okey dalam persembahan itu juga melibatkan uh, gambaran set ataupun prop yang dimainkan. Kalau kita tengok ada gambaran istana, ada gambaran pohon beringing, pokok, lot, pokok lotar, okay, anak panah dan kris. Dan banyak lagi sebenarnya prop tambahan yang dimainkan oleh Tok Dalang itu, oleh storyteller itu waktu, ber, waktu Tok Dalang itu menyampaikan sesebuah cerita. So ini adalah prop dan juga set yang, yang digunakan. Now saya akan uh, mainkan um, video uh, tentang peranan Tok Dalang itu sendiri. This is my husband. Kami pernah rakam video ini bercakap tentang um, Tok Dalang, peranan Tok Dalang dalam wayang kulit. Assalamualaikum My name is Pewok Yong. Nama saya Kamarul Faisal bin Hussein. Saya merupakan pencara di Pusat Seni Petang Tarisna, Putra Aswara. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan dalam Islamic Teler Wayang Kulit Kelantan. Kalau kita tengok dalam persembahan Teater Tarisna Wayang Kulit Kelantan, hanya seorang sahaja yang berperanan untuk menggerakkan semua watak dalam Teater Tarisna Wayang Kulit Kelantan yang dipanggil Tok Tala. Untuk seorang yang nak menjadi dalam, dia harus mempunyai beberapa kemahiran Seperti boleh membuat alat muzik Boleh membuat boleh alat muzik Dia boleh menghafal semua cerita dalam hikayat Ramayana Yang dipanggil oleh orang kata hikayat Selama ataupun hikayat Potomak Wajah Wana Selain itu juga, Tok Dalang harus pandai membuat rumah, pandai masak Kerana dia harus membuat panggung itu sendiri Dan memasak kepada pemusik-pemusiknya Selain daripada itu, dia harus pandai membuat karakter Seperti watak-watak sakit, wajah, samak, syait, acting Dia membuat mengikut uh, cita rasa dia sendiri Yang paling penting sekali adalah Tok Dalang itu perlu menguasai Pertukaran suara antara karakter supaya tak boleh sabar Dan juga dia perlu pandai nyanyi uh, Seperti Amolang anak gampada Salah satu 
unsur ketakluman yang perlu dimiliki oleh seseorang dalam diri sendiri untuk menarik minat para penonton. Selain daripada itu, untuk dalam itu sendiri haruslah mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang improvisasi untuk memainkan cerita dalam persembahan yang berlatar. Rakyatnya ucap cina topor toh aduh cina ketau pati gerbau dalu. Lepas ini sama-sama kita dengar Bersama wayang kulit Kelantan Makanya rakyat timur cerita timur dan sebut Seakan sastra yang sangat lapar Dia nak keluar ke sisi Allah pada masa ini Nak cari tempat yang nak ada di dia Maka dia nak berada di Tawang Seneo Dia nak berada di Tawang Seneo Hmm, sekejap Share the next video. Then play the next video. This is our Tuk Guru. Ada Guru Wayang Kulit uh, Pak Nasir. Masuk in Wayang Kulit. Okay, this is how uh, Dalam to control the prop Another video.
a little bit to the side. It's not loading those lump. Maybe yeah. we can skip this first. Okay. Okay, now we sleep because uh, uh, it's untuk persembahan uh, untuk dalam, the sample uh, untuk dalam persembahan, yeah. Now, so we go another slide. Okay, now we go tentang uh, saya, okay. selampik. Kelantan atau uh, from Terengganu juga. Okay, selampik biasanya dimainkan oleh uh, seorang individu juga. Okay, dia akan bermain dengan empatan cerita. Dan selampik uh, melibatkan tiga komponen penting iaitu um, badan uh, badan individu itu sendiri and then rebak, alat muzik rebak dan juga vokal. Okay. Um, selampik juga digelar sebagai penglipulara. Yang ini memang penglipulara yang autentik lah orang kata yang menggunakan gaya persembahan secara naratif okey dan bercerita sambil bermain alat muzik rebak okey hanya seorang pemain saja dan sangat minimal cara persembahannya kerana tiada pentas yang khusus untuk persembahan ini maksudnya pengikulara um es uh, selampik ni boleh main dekat mana-mana saja okey um, ianya dikenali sebagai tok selampik dan tok selampik ini banyak menyampaikan cerita-cerita tradisi lisan Okay, uh, yang boleh menyampaikan nilai dan norma tradisional melalui cerita-cerita mitos dan juga legenda. Okey, uh, selampik ni merupakan sebuah persembahan teater foto atau juga kita kenali sebagai teater Melayu lama. Kita tak tahu kedatangannya tetapi ianya dipercayai wujud sebelumnya wujud teater tradisional Mak Yong. Okay. Kalau kita tengok dalam Mak Yong juga ada menggunakan alat instrumen rebak. Okey, dan asalnya dikatakan uh, Tok selampik ni asalnya orang buta yang mula menciptakan permainan selampik ni dan selalunya juga uh, selampik ini uh, diadakan atas jemputan penaja untuk hiburan uh, sebagai tanda kesyukuran uh, tapi uh, jarang atau tidak pernah diadakan untuk khusus majlis perkahwinan walau bagaimanapun persembahan selampik ni sering dimainkan dalam upacara Januari uh, ini disebutkan dalam uh, dialek Kelantan. Januari ini maksudnya hari jadi Sultan dan kebanyakannya kalau dulu selampik banyak di, uh, dimainkan bermula pada hari jadi Sultan Muhammad. Okay, sebuah persembahan selampik biasanya memakan masa 3 hingga 4 jam untuk menghabiskan satu-satu episod cerita dan selalunya dimainkan waktu malam iaitu selepas uh, solat isyak okay, untuk orang-orang yang beragama Islam dan berakhirnya pada lewat malam mengikut uh, kadar penyampaian cerita. Okey. Uh, untuk sekarang terdapat dua jenis permainan selampit. Kalau ianya dulu dicipta oleh orang cacat penglihatan dan satu lagi sekarang mula dimainkan oleh uh, orang yang uh, apa ni yang tidak buta lah yang, yang celik yang berupaya macam normal uh, as a human. Okay, so yang celik ni boleh membuat persembahan di mana mana sahaja dan tidak lagi terikat kepada mana mana cerita uh, mitos atau sebagainya malah mengikut situasi cerita um, apa ni persembahan atau invitation majlis uh, sesu, apa ni sesebuah uh, persembahan. Okey, kalau kita tengok tok selampit tadi saya share tentang tok dalam. Tok selampit pun sama juga. Dia akan main uh, satu cerita. Dalam satu cerita tu komplit pelbagai jenis watak. Jadi pelbagai watak itu juga akan bertukar-tukar cerita dan diselang-seli dengan nyanyian, dialog. Okey, bila marah ada ucap tetapnya marah kalau kalau kelakar dia bertukar kepada um, intonasi yang kelakar dan mengikut peranan atau watak uh, dalam cerita tersebut. Okey, 
untuk dalam selampit. Okey, pemakaian yang khususnya uh, tidak ada. Dan kalau kita, uh, kita tengok ada persembahan awam batik menggunakan topeng, awam selampit tidak ada. Okey, cerita yang biasa dimainkan adalah seperti selindung bulan kedah tua, malin deman dan juga si sutun. Dalam persembahan selampit, peripulara yang yang mainkan uh, persembahan ini akan membezakan setiap watak itu dengan pelbagai intonasinya selain intonasi bercerita. Dengan cara ini, dia menggabungkan unsur-unsur dramatik dalam persembahannya di samping melahirkan nada suara yang sesuai dengan suasana tertentu dan melahirkan suspense di ketika part-part yang penting. Okay. Bunyi rebab, okay. bunyi rebab adalah penting bagi menandakan saat-saat dramatik atau climax di samping peralihan setiap adegan. Okay. Bermula dengan Tok Selampik, okay. menggesek rebab bermain cendol atau scaling, bercampur dengan improvisasi tanpa sebarang garis uh, melodi tertentu untuk menarik perhatian penontonan dengan menetapkan nada rebab dengan suaranya. Okay, apabila uh, nada dan melodi uh, pacing uh, pacing sesuatu tu uh, uh, tamat, okay, tu sampai ber, uh, sorry. Apabila nada dan melodi pacing telah ditentukan, okay, tu selampit akan bermula dengan sebuah pantun meminta izin daripada semangat dan para penonton untuk memulakan persembahannya. Okay, cerita-cerita selampit biasanya dipetik antara cerita mitos yang saya maklumkan tadi dan biasanya juga antara cerita-cerita tempatan yang popularnya adalah uh, like the Raja, Dera, Raja Dewa atau Raja Dera dan Awang Selampit. Okey, untuk so selampit ni juga uh, cara permainannya melibatkan ritual, ada buka panggung dan biasanya dimulakan dengan kenduri. Okey, dalam konteks persembahan ni uh, dipercayai bahawa proses ritual tu sangat penting sebab jika tidak dijalankan ini boleh memberi kesan kepada uh, sesebuah kegagalan dalam persembahan tersebut. Sepanjang proses persembahan berlangsung pun, okay, kemenyan, ini secara ritual lah yang saya cakap. Uh, kemenyan tu akan dibakar dekat tepi. I know, I think semua tahu tentang kemenyan kan yang diasapkan tu. Dan tujuannya adalah uh, kalau secara spiritualnya untuk menghalau kuasa-kuasa gaib yang, uh, yang, yang akan membantutkan persembahan itulah. Dan kadang-kadang persembahan akan dimulakan dengan lagu-lagu bertabik yang bertuan, bertujuan untuk puji-pujian kepada pihak yang menaja persembahan tersebut jika ada. Okey, now saya tunjukkan. Okey, saya ini ada adalah contoh persembahan video selampit. This is my husband also. So kita akan tengok macam mana uh, cara selampit dimainkan. Okay, I think we are at the time, so I will stop here. So we we go to the next. To the next slide. Sorry guys, a bit, uh, my line is not so good. Sorry guys. Zam maybe, oh, okay, okay, okay. Dia dah jalan. <laughs> okay. Ya, okay lah. Okay, let's skip.
okay we go the next slide about Sabah okay Sabah actually uh, from Terengganu dan biasanya uh, komponen yang melibatkan dalam permainan Sabah ini adalah uh, anak umbang which is uh, bulu panjang yang kita nampak ada seorang wanita memegang bulu panjang tu dan juga melibatkan vokal Okey, uh, sebagai sebuah seni persembahan tradisional, Sabah ini mengandungi untuk-untuk tari, muzik, nyanyian, lagu dan lakonan yang membentuk uh, sebuah persembahan yang lengkap. Okey, Sabah muncul uh, sempena dengan nama pohon Sabah. Dalam tarian uh, dalam Sabah ni dia ada tarian. So, tarian tu akan mengelilingi sebuah pokok yang dinamakan pokok Sabah. Dan pokok ni dipercayai dan dibuat khususnya uh, kerana ianya didatangi dan dipercayai daripada se se batang pohon yang tumbuh di kayangan. Okay. Pohon Sabah di atas kayangan merupakan tempat permainan Dewa Dewi Kayangan. Okay. Ini disampaikan dalam bentuk nyanyian dan tarian mengikut fungsi perubatan dan juga persembahan. Asalnya Sabah ini digunakan untuk acara perubatan dan lakukan waktu malam sahaja yang boleh mencapai sehingga tiga malam sebelum persembahan dilakukan. Pemujaan atau upacara memanggil Dewa supaya proses perubatan atau rawatan ni boleh berjalan dengan lancar. Okay. Dan sekarang ini tak ada lagi persembahan Sabah yang melibatkan pemujaan atau bersifat ritual. Okay, terdapat juga penari yang yang turut serta menarikan tarian Sabah ini dengan bilangan juga tidak mengikut ketentuan atau syarat dalam persembahan Sabah. Okay, yang biasanya persembahan dalam Sabah ini akan melibatkan dialog antara ibu atau uh, abang peduang, okay, peduang yang dia memainkan rebab itu dan muda di awan itu dewa yang dipanggil dan biasanya terdapat tiga uh, yang asalnya terdapat 36 buah lagu yang setiap satu ceritanya bertujuan dengan maksud yang berbeza-beza untuk mengubati pesakit sekarang persembahan sabar tak lagi uh, mengendali unsur-unsur yang boleh memesongkan akidah dan orang kata uh, melibatkan ritual dan ianya relevan uh, dengan persembahan uh, mengikut uh, peredaran zaman sekarang Biasanya lagu-lagu Sabah yang dimainkan adalah antara lagu ni adalah Buailah Anak, Anak Tedung, Anak Burung Banio, Awan Gila Kasih. Okay. Uh, yang saya sebutkan tadi, ibu atau abang peduang uh, adalah pemuzik utama yang memegang anak umbang dan penyanyi uh, lagu mentera ritual yang yang akan melakukan proses penyembuhan tersebut. Okay. Dan biasanya uh, persembahan ini akan berlangsung melalui komunikasi uh, dalam uh, apa ni? dalam berlagu dan bentuk mantra yang dimainkan oleh ibu peduang tadi dengan bomoh ataupun dewa awang muda di awang yang dipanggil. Okay. Nyanyian lagu mantra diiringi oleh gesekan rebab, uh, sorry, gesekan anak umbang, anak umbang yang bulu panjang tadi tu dan sebenarnya berterusan sehinggalah proses ritual ataupun proses permainan sabak ini berakhir. Dan konsep lagu-lagu yang saya sebut, saya nyatakan seperti tadi adalah ritual, uh, ada lagu yang berusukan nasihat juga dan ada lagu-lagu yang sepertinya berpantun. Okay, kalau kita tengok pada asalnya, pada tahun 1936, okay, tokoh uh, warisan Sabah ni masih ada. Okay, tanggungjawab yang dipikul pada awalnya oleh Cik Wan Abdul Rahman iaitu ayah kepada Cik Wan Nur Saidi. Cik Wan Nur Saidi masih ada, uh, masih ada lagi untuk dirujuk atau membuat rujukan tentang permainan Sabah dan dikenali sebagai makzah merupakan uh, pewaris uh, tunggal atau pewaris akhirlah yang memegang uh, kesenian ini dan sehingga sekarang uh, persembahan itu masih dijalankan uh, dengan makzah diberi pelbagai uh, tokoh dan juga gelaran uh, yang mengangkat martabat seni sabak ini Okey dengan ini maka berakhirnya persembahan saya tunjukkan sedikit sedutan ini adalah kajian saya waktu saya berada di Serengganu bersama makzah kita mainkan video. Uh, okay, ini Ahmad Zah yang saya kata satu-satunya pewaris tunggal yang masih mengamalkan persembahan Sabah sehingga kini. Uh, sorry, a bit ada gangguan Okay, sekejap ah. No Can you see that, the video? Uh, belum play Alright, sekejap ah. Sekejap habis slow oh. Kalau tak ada, actually I boleh nyanyi live Cuma without the anak umbang lah 
sebenarnya ini yang kita tunggu-tunggukan persembahan uh, live daripada Kak Zam. Okay, because video cannot play, so I stop share. Alright. Okay. okay, I will sing the song um, tentang lagu-lagu Sabah. Ada sample dan lagu Sabah ni uh, bila dia menyampaikan untuk, untuk uh, nasihat ataupun meluahkan perasaan. Okay, lagunya um, lagu Canggung. Okay. Eh? Nyanyilah canggung, ada yang cek canggung, dayan dan denang, uh, lala dan lale, ay lala dan lale, anaklah angsa, ay terenang Terima kasih. Okay, thank you, Kazam. So, uh, this is Kazam's family. They are known as the Kambai Generations. Uh, they are also very actively promoting the art in Facebook. You can follow their arts, uh, performing arts in Facebook too, Kambai Generation. So. That's uh, Kazam's uh, son, and I think that's the husband. Yeah, okay. Let's start the uh, next for the show now. Okay, so my, <coughs> uh, my son, Samarul Bahati, akan tunjuk sedikit bagaimana peranan Tuk Dalang memainkan uh, patung-patung wayang kulit, but without the music. Oh, I don't 
Boleh, boleh, boleh. Okay, now saya akan jemput untuk memainkan selamping. Okay, can you see my husband? Yes, clear. Ladies, ladies and gentlemen, how are you this evening? Ah, welcome, welcome, welcome to program Taylor Space. Ah, this program is very good. Can give more information to audience. Ah, I call you my slave. This is this is Araba. Ah, hope you enjoy with us by some generation. If you want to show, you can call us. To give more sunny and art in Malaysia. That's all for today. Hope you are enjoy. Thank you very much. Cheers. Thank you. I love you, my husband. Okay, now we continue. Okay, ah, uh, ending lah, ending credit for ah uh, my present today. Okay, saya sampaikan sebuah gurinda, which is um saya juga salah seorang pemisi tradisional yang ah uh, apa selaku storyteller juga menyampaikan dalam bentuk persembahan teater uh, apa sorry persembahan tra uh, puisi tradisional. So saya akan sampaikan sebuah gurinda. Dari lama datangnya saya dari lama Salam, 
Jangan disimpan Di dalam hati Sekian terima kasih daripada Satria Pem Surah Zahari and my family by dumb generation Okay That's all Okay, terima kasih Kak Zam. I think uh, I just have goosebumps listening to all your and looking at your family presenting. Thank you. I believe all of us here really miss going out to the theatres and looking at this type of live performances. But due to the pandemic, we cannot really do it. But thank you, really thank you for bringing back this type of uh, memories to us. Actually, kita dibanjiri dengan banyak soalan, jadi uh, I think I will just pick up, uh, uh, we have 15 minutes from now. Uh, uh, let me give you a question yang I rasa uh, sangat ilmiah untuk dibincangkan. Yep. Okay, uh, but most of it is in English. Uh, if Kak Zam perlukan translation, boleh minta. Yeah, no problem. Sure. Okay? Yeah, I will, but I will answer in English and Malay also. Oh, boleh. Uh, campur rojak, I think it will be good. Yeah, our culture. <laughs> Okay, so I think the first question is from Kai Ting. So she, thank you for sharing. Uh, she would like to ask, how do you guys usually promote the Wayang Kulit culture to the world? I mean, yeah, macam mana kita nak beritahu pada orang, you know, tradisi kita? Okay, for now, kalau kita nak nak bawa and, and berperkenalkan atau menaik taraf uh, persembahan Wayang Kulit di Malaysia, especially, um, banyak cara lah. But now, Of course, uh, kita ada masalah pandemik. But before this, uh, bagaimana kami mengangkat atau promote our wayang kulit and then our guru punya wayang kulit. Of course, uh, kami di Aswara sendiri adalah uh, pendidik dan pensyarah di Akademi Seri Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara. So di Aswara ada pembelajaran wayang kulit dan kami ada adik guru, adik guru tua dan adik guru muda which is uh, adik guru Pak Nasir adalah adik guru tua wayang kulit dan my husband Uh, ada guru muda dalam uh, pembelajaran wayang kulit di Aswara dan Aswara ni uh, like ke universiti juga universiti seni. So bagaimana kami kami mengangkat wayang kulit itu dia of course kami memperturunkan ilmu uh, wajib subjek wayang kulit itu like ke macam subjek wajib di Aswara untuk uh, diperkenalkan pada pelajar. And the side luar saya sebagai penggiat orang seni uh, bagaimana my husband my team by Zam generation always perform wayang kulit dalam apa saja selingan persembahan kesenian kami. Contoh kalau persembahan Baizan Generation ni banyak membawa persembahan-persembahan yang berusukan tradisional dan kami biasanya kita, kami tidak mengangkat satu persembahan saja which is uh, Mak Yong saja, Om Mek Mulo atau Riki Barat. Setiap selingan tu kami mengangkat unsur elemen wayang kulit dalam beberapa uh, genre persembahan kami. Dan wayang kulit tu sendiri kami pelbagaikan uh, style persembahan. Okay? Kalau kita nak pegang pada tradisi saja Uh, orang zaman sekarang mungkin tak faham cerita kita panji cerita uh, cerita cerita zaman dahulu dengan bahasa dialek Kelantan. So now my son macam anak saya boleh berbahasa Cina sekolah Cina. So bagaimana dia menyampaikan wayang kulit dalam inovasi baru dalam berbahasa Cina, English, ethnic Malaysia dan cerita cerita juga yang diangkat uh, juga cerita, cerita ringan lah maksudnya yang boleh dipahami yang mudah dipahami. Dan banyak kami membuat persembahan uh, dalam duration yang tidak begitu panjang. Contohnya macam uh, 5 minit ke 15 saat. So, setiap kali kami membuat persembahan wayang kulit, kami, itu juga kami menyelit tentang isu-isu tentang kesedaran untuk mereka mengenali apa itu wayang kulit. So, utamanya especially pada generasi yang generation lah. Dan kalau anak saya, sekecil-kecil anak saya daripada uh, now by Haki uh, darjah 5 dan adik dia dar- darjah 2 and yang Uh, 5 tahun juga sudah menguasai uh, permainan muzik wayang kulit dan juga ilmu untuk dalam itu sendiri. So, itulah cara kami mengembangkan wayang kulit. Mungkin dalam kalangan Melayu uh, mengenali apa itu wayang kulit. Tapi itulah kerana salah satu why saya hantar anak saya ke sekolah sini itu adalah satu juga uh, pemikiran saya perlu terbuka supaya senyian sedih ini tidak terbatas kepada mana-mana kaum, mana-mana budaya. Kita boleh sharing our culture. So, itu adalah satu step why I'm a lecturer and I ada family keluarga seni. My husband also lecturer. So bagaimana kami mengangkat seni itu untuk pelbagai budaya, pelbagai peringkat umur, pelbagai lapisan masyarakat yang tidak ada terbatas untuk untuk memahami seni itu, menerima seni itu. Sorry, agak panjang my my answer. Tidak, 
tapi tak apa saya rasa pencerahan ni sangat uh, bernas uh, kerana uh, culture has no boundaries and setiap uh, manusia di dunia ni boleh mempelajari uh, culture masing-masing okay, kita move on pada uh, soalan seterusnya uh, daripada Encik Syekh Long uh, kalau wayang kulit ada tok dalangnya selampit ada tok selampit uh, bukankah Sabah pun ada tukang ceritanya Yes, yang saya sebutkan tadi dikenali sebagai ibu peduang. Kalau ibu peduang kalau dimainkan oleh perempuan. Sebab sebelum diwarisi oleh uh, Cik Wan Usaidi yang saya sebutkan tadi, uh, kami panggil Mu'zah. Uh, dulu dikuasai oleh ayahnya. Bila lelaki yang main, dia akan panggil abang peduang. Uh, macam tu. So, kalau perempuan yang memainkan uh, apa ni, gesek anak umbang tu, sekarang Mu'zah tu. Mu'zah tu dia akan panggil sebagai ibu peduang. Uh, macam tu. Oh, okay. Okay, I hope uh, we answer your question from Kazam. Okay, the next question is, uh, hello, I would like to ask uh, your thoughts and adding modern twist to traditional performing arts. Uh, do you think it does uh, more harm than good to the traditional art form? Um, untuk saya, uh, menggabungkan modern dengan traditional dalam persembahan kan, uh, macam saya kata sekarang, kita hidup zaman makin ke depan dan zaman sekarang semua orang hujung jari and then semua orang nak tengok benda yang wow factor. So for me, kita hidup dalam dalam zaman teknologi zaman sekarang, zaman uh, generasi muda, generasi uh, Y juga mahukan persembahan yang more dramatic, more yang enjoy. So, so for me, walaupun kita kita mengangkat tradisional, tradisional itu perlu mengiringi zaman sekarang. So macam tu juga kalau dalam persembahan kami macam saya kata tadi kita ikut apa yang uh, klien ataupun tempat-tempat persembahan atas jemputan tu mereka minta penilaian uh, persembahan yang bagaimana tetapi fokus untuk menjaga tradisi itu sangat penting walaupun kami membuat pembaharuan dalam tradisi itu tetapi kami menjaga batas-batas persembahan tradisi itu so untuk untuk menggabungkan elemen contemporary elemen modern pembaharuan dalam bentuk-bentuk persembahan uh, tradisional ini jadi tidak ada salah tetapi bagaimana kita menggarapkan sesebuah persembahan contemporary bentuk baru tradisional contemporary itu perlu ada landasan dan guideline dia supaya dalam masa sama kita masih mengekalkan dan menjaga tata tertib the authentic the nilai artistik uh, persembahan tradisional tersebut. Of course saya sendiri pun banyak membuat persembahan yang berbentuk contemporary supaya kita mendekatkan generasi zaman sekarang. Okey kita buat persembahan ikut trend sekarang. Contohnya saya pernah membuat um, musical tapi dalam bentuk solo, solo monodrama, so monodrama musical. Saya menyanyikan semua bentuk-bentuk lagu persembahan tradisional tapi dikombinasi kat dalam sebuah cerita moden. Contohnya Jalan Primadona. Dalam Jalan Primadona itu menyampaikan seorang wanita yang yang menceritakan jalan seninya. So dalam situlah saya selitkan wayang kulit, saya selitkan Mak Yong, saya selitkan Mak Mulong, saya selitkan Diki Barat. All all kind of tradisional ada dalam situ tapi orang melihat itu adalah persembahan moden dalam persembahan moden tersebut disuntik dengan elemen-elemen tradisional. Okay, I rasa there must be a check and a balance between the traditional and also modern yeah. integration, kan? Okay, so banyak sangat soalan Kak Zam ni. Okay, uh, <laughs> daripada Fi Heng, Hi Miss, I actually want to know how many people are there when the Wayang Kulit is going on, uh, aside from Tok Dalang or Tok Selampit. So, uh, because in one of the videos that you share, there's only two people. So, untuk satu persembahan Wayang Kulit tu, selalunya berapa orang dalam dalam uh, Okey, dalam satu persembahan yang yang storyteller ni cuma seorang saja bertukar-tukar cerita yang kita nampak tadi juga saya mengangkat konsep storyteller dalam persembahan wayang kulit iaitu yang dimainkan oleh Tok Dalang. So di belakang kelirnya adalah bersama Tok Dalang ada beberapa orang pemuzik, okey berapa tujuh ke lapan orang okey yang yang memainkan uh, lebih kurang tujuh alat muzik instrumen uh, alat muzik dalam wayang kulit iaitu ada gedombak, ada gong Um, ada gendang, okay, gendang ibu dan gendang anak, ada gong ibu dan gong anak, ada kesi, ada canang. So the, behind the scene, okay, behind the scene, uh, the storyteller main wayang kulit itu, behind the scene tu ada lebih kurang tujuh ke lapan orang pemuzik. But the limit untuk sesebuah persembahan macam uh, kami biasa mengangkat kalau uh, just untuk pemahaman, dia, orang kata cukup syarat, lima orang pun boleh mem- still boleh memainkan uh, wayang kulit itu lah. So dia kat belakang tu adalah yang saya nyatakan tadi, ada pemuzik, Okay, yang terlibat dalam persembahan wayang kulit itu. Yeah. Okay. Uh, soalan daripada Joey Ong. Uh, thank you for your sharing. Dia tahu for the song. Uh, dia nak uh, tanya how long you have been practice to be so nice. <laughs> okay. Uh, 
okay, untuk Sabah, cerita Malaysia untuk Sabah, um, saya sebenarnya uh, one of anak murid Cik Wan Nosaidi. Okay, saya mula mengenali Sabah waktu umur saya 14 tahun. So lagu-lagu tu dibawa dan terngiang-ngiang sampai sekarang lah. Uh, so till now, um, ya yeah, start daripada 14 tahun sampai sekarang. Dan my husband also pernah membuat kajian bersama uh, dalam proses isi dia waktu pingkat ijazah dulu. So non stop lah. Till now saya masih um, apa orang kata cari jadi ilmu ilmu uh, sabar ni lah. Walaupun jarang bertemu dengan uh, Cik Wan Nosaidi ataupun Mazah tadi tu. Dan hubungan kami memang ada hubungan yang baik lah. Dan of course um, Mazah sendiri pun mencari lapisan keturunan tu. Dan saya tidak meletakkan saya untuk untuk mewarisi itu uh, kesenian tersebut. Tetapi saya saya mengamalkanlah lagu-lagu tu. Saya saya simpan. Sebab saya rasa Mungkin patut lagi ramai, ramai lagi orang lain di luar sana yang perlu mempelajari Sabah because kita kena cegah. Kalau hilangnya makzah, tak ada pewaris untuk mewarisi Sabah ini. So for me, bila saya one of penari waktu itu, penari tarian Sabah dan saya belajar juga lagu-lagunya dan my husband mewarisi cara permainan anak umbang tu kami boleh combine. Kadang-kadang kami mengangkat persembahan tu untuk buat persembahan. So bermula pada 14 tahun sampai sekarang walaupun ada ada masa ni kami jumpa tak jumpa itu ah saya selalulah mengikut perkembangan uh, my teacher lah, uh, Mozah. Yeah. Okay. So andai kata ada sesiapa yang berminat untuk mempelajar, men- menjadi anak murid Kak Zam, adakah Kak Zam akan menerima <laughs> orang daripada okay. sini? Um, sejujurnya lah, uh, saya banyak anak murid by individual. Because uh, mereka ni datang nak belajar menuntut sesuatu tu dengan full lah. Contohnya dia datang nak menuntut specialist dalam Mek Mulung. Okay, saya ada, ada pelajar di Tegurang Mek Mulung yang specialist Mek Mulung saja. And sebenarnya saya juga mengajar tarian tarian inai. Okay, tarian tarian inai ni uh, special dekat Kelantan juga. So sama juga. Uh, kalau nak belajar tak ada masalah. Tapi dia ada uh, pembelajaran tradisional ni dia berbeza dengan silibus pembelajaran moden. Macam mana saya mengajar di Aswara, dia ada silibus untuk mencapai tahap uh, diploma or degree. Okay. Tetapi untuk uh, untuk kita mewarisi sesuatu uh, tarian tu secara ilmu dalaman dan ilmu luaran memang kena berguru lah uh, konsep berguru. So konsep berguru tu perlu ada tertibnya secara tradisional. Dan saya saya jenis yang kalau saya belajar dengan saya saya akan make sure you belajar from the top luar dan dalam dan you mesti tamat dengan sembah guru juga. Ha, so ada ada ramai anak murid saya yang belajar sampai ke tahap itulah. But ada juga yang saya ajar secara by workshop, secara open. Ha, itu tidak ada batasan dari segi your spirit, your feel. Maksudnya secara umum lah, secara terbuka. So, kalau kalau betul-betul nak belajar dengan saya, saya just nak tanya lah. Sama ada by workshop ke ataupun by individual yang betul-betul konsep uh, berguru. Okay. Uh, kita ada lima minit lagi. Mungkin saya ambil beberapa soalan lagi ya eh, Kak Zang. Uh, okay, daripada Victor Lee. Uh, hai, saya ingin uh, tahu adakah anda berasa letih semasa membuat persembahan bayang kulit dan setiap persembahan yang lebih daripada satu jam. So, letih tak? Okay, not letih. Dia satu kepuasan. Bila kita berpeluh and then bila first I'm, kalau kalau saya jenis buat persembahan, first step I dekat on nak masuk stage, I'm not Zamzuriah tapi I'm adalah person yang apa yang saya jadi on stage waktu itu. Contohnya saya pernah membuat monodrama solo dan dalam monodrama tu saya mainkan 9 ke 10 karakter. So, dalam 9 ke 10 karakter tu I change, change, change non-stop because dalam kepala saya benda dah ada dalam diri you so bagaimana you keluarkan. Contohnya bila you main Mak Mulung, how you jadi putri Mak Mulung atau raja Mak Mulung. Bila you main Mak Yo macam mana you, you as a putri or, ataupun peran ataupun raja. And then kalau you uh, menyanyikan lagu Sabah, you kena serap in, um, apa ni, diri you as a mozah, contohlah. And then apa saja karakter yang saya bawa dalam persembahan saya, waktu persembahan saya tak akan rasa penat. Malah um, perlu dilepaskan. Dalam ilmu tradisional ni, kalau kita kontrol ataupun kita tak lepas, macam kita, kita dalam jiwa kita, kita tak main secara habis-habisan lah, secara habis-habisan kita akan balik dalam keadaan yang tak tenteram, tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. I like that. Saya ada pelajar saya yang mengalami bila buat persembahan macam tu, dia kepenatan. Dan dalam kepenatan tu dia tak push over limit menyebabkan dia balik 
dengan kepenatan dan kesakitan. Sakit tu bukan sakit kita luaran tau, no. Ya jiwa. Bukan belajar seni, you you belajar everything full. Full feel apa yang you buat tu on the on the stage. So bila you belajar sebab you belajar you perlu kuasai betul-betul sebelum you buat persembahan. So untuk diri saya, saya tak kata saya bagus sebab bila I'm on stage, I'm trans lah. I I I jadi orang lain lah. lebih kurang macam tu lah. But oh, oh. Uh, Sometimes ada ada orang, I pernah buat dekat itu dekat Sarawak. Contohnya bila I menari, I menyanyi, ada orang kena rasuk. So I'm on stage, I'm normal person. I I tahu control my I can control uh, my soul also. Tapi the audience sometimes bila dia tengok elemen-elemen tradisional macam ni, mereka yang trans, mereka yang trans hmm. uh, merasakan itu. Dan bila orang tanya saya, adakah saya mengamal ataupun saya ada apa lah macam kualiti? simpan benda. Syirik, syirik. Ya, so, I, tak, I tak mengamal sikit langsung uh, benda-benda yang yang tu. Even saya belajar dekat kampung daripada tu ke guru dia bagi minyak, benang, everything, semua amalan, baca-bacaan. Itu saya tak amal because I'm academician also, I'm pesyarah dan I pegang banyak kesenian uh, tradisional dekat uh, tradisional Melayu dekat Malaysia. Jadi apa saja ilmu yang saya peroleh ni tu, saya tak ambil amalan-amalan yang uh, spiritual atau ritual macam tu lah. So, bila I perform, I just focus dan ingat apa yang kita dah belajar, apa yang kita dalami, itulah yang kita sampai kepada audience. Dan saya selalu make sure setiap inci pergerakan, setiap inci patah perkataan, dialog, singing, make sure ianya perlu sampai directly pada penonton. Sebab kita bukan bermain dengan diri kita saja, tapi kita bermain dengan audience. So itulah. So, kalau nak kata letih tu, no lah. Kadang-kadang kalau bila saya balik, saya rasa tak puas. Ha, kalau saya tak puas tu, Nasib baik besok ada persembahan lagi, contohlah. So saya make sure skit tu perlu sampai lah. So okay. kalau satu jam, normal yang saya buat, itu itu normal. Kalau persembahan satu jam non-stop tu lakonan, nyanyian, tarian, uh, ada sampai main muzik tu, uh, tak adalah, tak ada kelebihan lah bagi saya. Kecuali kalau menari all the time, uh, itu yes. Okay, I think um, that's about it for this session. Uh, even though I really have more questions to ask Kazan from the floor, but uh, the time doesn't permit us to do that, and we have to pass the floor to the next uh, speakers. But anyway, really thank you, Zamzura and the family, for the wonderful performance. Okay, hopefully everyone uh, stay healthy and stay safe. And thank you so much, Kazan. Thank you. 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 Thank you.